एससी वर्मा बुक का सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप वाइल वॉकिंग ऑन आइस वन शुड टेक स्मॉल स्टेप्स टू अवॉइड स्लीपिंग क्वेश्चंस में ही दे रखा है जो आप लोग एक्सपेरिमेंट से या रियल लाइफ से भी जानते होंगे कि अगर आप आइस पर वॉक कर रहे हैं तो आपको छोटे 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 स्टेप्स लेने चाहिए लेकिन क्यों दिस इज बिकॉज स्मॉलर स्टेप्स इंश्योर चार ऑप्शन दे रखा है पहला है लार्जर फ्रिक्शन दूसरा है स्मॉलर फ्रिक्शन तीसरा है लार्जर नॉर्मल फोर्स चौथा है स्मॉलर नॉर्मल फोर्स तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और रियल लाइफ से कनेक्टेड है सिर्फ आइस की बात नहीं है अगर आप कहीं बाथरूम में जा रहे हैं और वहां पे क्लीनिंग हुआ है या सोप डाला गया है या कुछ वैसा सब्सटेंस है तो लिखा रहता है कि वॉक स्लोली या वॉक केयरफुली तो ऐसा कोई भी सर्फेस जो स्लिपरी हो वहां पर आपको छोटे 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 स्टेप्स लेने चाहिए लेकिन उसका रीजन क्या है बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हाँ मुझे स्लिपिंग से अवॉइड होना है गिरना नहीं है तो गिरने से मुझे कौन बचाता है गिरने से मुझे फ्रिक्शन बचाता है तो मैं अगर छोटे 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 स्टेप्स लूंगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लार्ज हो जाएगा जो मुझे गिरने से बचाएगा स्लिप होने से बचाएगा ये कॉमन आंसर होता है लेकिन ये गलत है लार्जर फ्रिक्शन अगर आप सोच रहे हैं कि छोटे स्टेप्स लेने से लार्जर फ्रिक्शन होगा ये गलत है ए ऑप्शन गलत है क्यों गलत है अभी मैं दिखाऊंगा उसी तरह कुछ लोग को लगता है कि अगर मैं छोटा या बड़ा स्टेप लूं तो कुछ नॉर्मल फोर्स को बढ़ा दूंगा उनके माइंड में बैठा रहता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो म्यू टाइम्स एन होता है और म्यू तो मान लीजिए कांस्टेंट है इस ग्राउंड और आपके पाओ के बीच में तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए क्या करें क्या करें एन को बढ़ा देते हैं लार्ज या नॉर्मल फोर्स लगाते हैं जोर से ग्राउंड को दबाते हैं तो शायद जोर से ग्राउंड को दबाने से मुझे ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा ज्यादा फ्रिक्शन मिलेगा कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे तो उनका आंसर शायद ये भी हो जाता होगा लार्जर नॉर्मल फोर्स या कुछ लोग का स्मॉलर नॉर्मल फोर्स होता होगा लेकिन ये सारे ऑप्शन गलत हैं तो क्योंकि ये क्वेश्चन रियल लाइफ से इतना कनेक्टेड है तो आप रियल लाइफ में करके देखिए कि अगर आपको कहीं स्लिपरी सर्फेस पे आइस पे जाना है तो आप छोटे स्टेप्स लेते हैं तो छोटे स्टेप्स लेने से क्या होता है अगर आपने छोटा छोटा स्टेप लिया इसी रूम में ही आप छोटा छोटा स्टेप लेकर देखिए छोटा स्टेप लेने से क्या होता है कि आपका जो पैर है वो ऑलमोस्ट वर्टिकली ग्राउंड पे आ रहा है यानी कि वर्टिकल और आपके पाओ के बीच में एंगल बहुत कम है आप अपने रूम में अभी चलकर भी देख सकते हैं कि अगर आप छोटा छोटा स्टेप लेंगे तो आपके जो पाव है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सीधा वर्टिकली 90 डिग्री एंगल पर उस ग्राउंड को टच कर रहे हैं लेकिन अगर आप लंबे लंबे स्टेप लेंगे तो आपका जो पाव है और वर्टिकल के बीच में एंगल थोड़ा ज्यादा होगा उसी एनालिसिस को मैंने अभी डायग्राम्स के थ्रू दिखाया है कि अगर आप छोटे स्टेप्स लेंगे देखिए ये स्मॉल स्टेप्स हैं तो ये आपके मान लीजिए जो ब्लैक से आपकी टांगे हैं सुंदर सुंदर टांगे तो अगर आप छोटे स्टेप्स लेंगे तो आपकी टांगे और वर्टिकल ये जो मैंने वर्टिकल लाइन दिखाया है ब्राउन एरो से ये वर्टिकल है इन दोनों के बीच एंगल कम होगा थीटा जो होगा वो स्मॉल होगा अगर आप लंबे लंबे स्टेप लेते हैं बहुत लंबे लंबे स्टेप्स ले रहे हैं ये लार्जर स्टेप्स हैं तो क्या होगा ये आपके जो लेग्स हैं ब्लैक कलर और ये वर्टिकल इसके बीच में एंगल ज्यादा हो जाएगा ये एंगल सपोज ये थीटा टू है ये थीटा वन है तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि थीटा टू जो है ग्रेटर देन थीटा वन ये ज्योमेट्री ऑफ द मोशन से आ रहे हैं आपके जो सुंदर पाव है उसकी जो ज्योमेट्री और ग्राउंड के बीच और वर्टिकल के बीच जो एंगल आ रहा है उसके कारण है अगर आपने छोटे स्टेप्स लिए तो आपका पाव ऑलमोस्ट वर्टिकली आ रहा है वर्टिकल से उसका एंगल जो है कम है अगर आपने लंबे स्टेप्स लिए तो ये एंगल ज्यादा होगा तो ठीक है इससे क्या होगा अब कुछ टीचर्स को मैंने देखा है कि इसी क्वेश्चन को इस थियरी से ऐसे स्टार्ट करते हैं फिर उसको सॉल्व करने के लिए वो लोग रोटेशनल मैकेनिक्स रोटेशनल इक्विब्रियम टॉर्क ये वो सारा कॉन्सेप्ट लगा देते हैं लेकिन ये क्वेश्चन देखिए क्या है चैप्टर सिक्स का है फ्रिक्शन का है जहां पर आपको टॉर्क रोटेशनल मोशन इसके बारे में कुछ नहीं समझाया गया है तो मैं इस क्वेश्चन को बिना वो सब रोटेशनल मैकेनिक्स वाले बिना कोई कॉन्सेप्ट लगाए हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और कोशिश करूंगा कि बहुत ही सिंपल स्टेप्स में सिंपल लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को आपको मैं एक्सप्लेन करूं अब ये ग्राउंड जो है वो आपको फोर्स लगाएगा उसी फोर्स के कारण तो आप आगे बढ़ते हैं ये मैंने दिखा दिया है कि सपोज ये डायरेक्शन ऑफ मोशन टूवर्ड्स राइट हो रहा है इस डायरेक्शन में हो रहा है ग्राउंड क्या करेगा आपको यहां से ग्राउंड से एक फोर्स लगेगा सपोज ये एफ है इसका एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा प्लस ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा सा आगे की तरफ होगा इस वाले लेग में क्या होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा पीछे की तरफ होगा तो नेट फोर्स जो है वो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखेंगे नेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो तो टुवार्ड्स राइट होना है क्योंकि आपका मोशन टुवार्ड्स राइट हो रहा है और एक क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट भी इसका है तो आप कह सकते हैं कि जो टोटल फोर्स लगेगा ग्राउंड से वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा 
या छोटे स्टेप्स हो या बड़े स्टेप्स हो केवल एंगल चेंज होगा तो ग्राउंड जो फोर्स लगा रहा है वो आपको इस डायरेक्शन में लगा रहा है इस वाले केस में वो सपोज इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं दोनों में एंगल डिफरेंट होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगा उसी को मैंने यहाँ पर किया है ब्लू से जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है जब आप छोटे स्टेप लेते हैं तो आपका जो नेट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगा दोनों फोर्स पे अलग अलग तरह से फोर्स लगेगा इस पिक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने नेट रिजल्टेंट फोर्स जो ग्राउंड आपको लगा रहा है वो दिखाया है क्योंकि दोनों लेग में आप देखिए तो पीछे वाले लेग में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा अगले लेग में ये थोड़ा सा पीछे की तरफ लगेगा तो जो नेट फोर्स है उसका एक हॉरिजोंटल कॉम्पोनेंट टूवर्ड्स राइट होगा उसी तरह उसका एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऊपर की तरफ होगा आपके वेट को बैलेंस करने के लिए तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स बाई ग्राउंड है ऑन बोथ द लेग्स दोनों लेग के फोर्स को मैंने कंबाइंड कर दिया है वो क्या होगा वो इस डायरेक्शन में होगा उसका एंगल ये थीटा होगा सेम अगर आप लंबे स्टेप ले रहे हैं तो जो ग्राउंड फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगा ये एंगल थोड़ा सा ज्यादा होगा तो इस फोर्स का नाम सपोज पहले वाले को मैं एफ दे देता हूँ दूसरे वाले को एफ देता हूँ और देखिये यहाँ पे दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड मैंने अलग रखा है आप ये अपने आप से अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि दोनों केस में ग्राउंड फोर्स सेम होगा और ये सेम इनफैक्ट नहीं होगा मैं अभी इसको प्रूव करूंगा इस केस में एंगल है सपोज थीटा वन इस केस में एंगल है थीटा टू तो ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया जो कॉन्टैक्ट फोर्स ग्राउंड लगा रहा है अब उस मैन को तो वर्टिकल इक्विबियम में होना है इसका मतलब जो भी ये कॉन्टैक्ट फोर्स एफ है उसका जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट है वर्टिकल कॉम्पोनेंट क्या है एफ कॉस थीटा वन दिस विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द मैन इज इक्वल टू एम जी सिमिलरली यहां से भी आप देख लें तो क्या हो जाएगा एफ टू कॉस थीटा टू इज इक्वल टू एम जी एम जी क्या है वेट ऑफ द मैन तो आप यहीं से देख सकते हैं कि एफ वन कॉस थीटा वन इज इक्वल टू एफ टू कॉस थीटा टू और थीटा वन और थीटा टू इक्वल नहीं है इसका मतलब पहला तो ये सीधा सीधा हो गया कि एफ वन इज नॉट इक्वल टू एफ टू तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स जो ग्राउंड लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल नहीं होगा इसलिए इक्वल नहीं होगा कि इस कॉन्टैक्ट फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको एम के बराबर होना है दोनों केस में क्योंकि एंगल डिफरेंट है इसलिए एफ वन विल नॉट बी इक्वल टू एफ टू अगर आपको उसका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो क्या लिख सकते हैं एफ वन इज इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा वन उसी तरह एफ टू इजिकल टू एम जी बाई कॉस थीटा टू अब आते हैं हॉरिजोंटल मोशन के बारे में हॉरिजोंटल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा इसी एफ का हॉरिजोंटल कॉम्पोनेंट और वो क्या होता है वो हो जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो मैं लिखता हूं एफ वन जो इसका फर्स्ट केस में स्मॉल स्टेप वाले केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा एफ वन साइन थीटा वन इसको अगर आप एफ वन को इसमें से एलिमिनेट कर दें एफ वन की वैल्यू मुझे मालूम है क्या है एफ वन इज इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा वन है आप एफ वन को यहां पर सब्सिट्यूट कर दें तो साइन थीटा वन बाई कॉस थीटा वन टेन थीटा वन हो जाएगा तो एफ वन को अगर मैं लिखू तो ये हो जाएगा एम जी टेन थीटा वन उसी तरह अगर आप जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां पे लग रहा है एफ टू उसको अगर आप लिखेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एम जी टेन थीटा टू तो अब आप यहां से देखिए एफ वन का वैल्यू क्या है एम जी टेन थीटा वन एफ टू का वैल्यू क्या है एम जी टेन थीटा टू तो इन दोनों में कौन ज्यादा और कौन कम होगा देखने से आपको लग रहा है कि एफ वन विल बी लेस देन एफ टू वाई बिकॉज एम जी और एम जी तो सेम है टेन थीटा वन विल बी लेस देन टेन थीटा टू बिकॉज थीटा वन इज ए स्मॉलर एंगल तो ये आप इस क्वेश्चन को अब यहां से देखकर बता सकते हैं कि एफ वन इज लेस देन एफ टू इसका मतलब स्मॉलर फ्रिक्शन होगा लेकिन स्मॉलर फ्रिक्शन होने से फायदा क्या हो रहा है ये अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आपने स्मॉलर कर दिया तो हो सकता है कि मैं तो ज्यादा आसानी से स्लिप कर जाऊं उससे फायदा क्या हो रहा है और क्यों ये करेक्ट आंसर है तो अभी मैंने दिखाया कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है एफ वन इज लेस देन F2. लेकिन इससे क्या फायदा हुआ आप ये देखिए कि आपके पांव और ग्राउंड के बीच जो या जो आइस के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैं बात करूंगा क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप स्लिप नहीं कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो जीरो से लेकर म्यू टाइम्स एन के बीच में लाई करता है और एन क्या होता है एन होता है नॉर्मल रिएक्शन इस केस में एन की वैल्यू क्या है इस केस में एन की वैल्यू तो एम है वो कॉन्स्टेंट है एन आप उसको एन लिखे या आप उसको एफ एफ वन कॉस थीटा वन कर दे दैट इज इक्वल टू द नॉर्मल कॉम्पोनेंट ऑफ दिस कॉन्टैक्ट फोर्स तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो जीरो से लेकर म्यू एन टाइम्स के बीच में लाई करता है इसका ये अपर लिमिट है म्यू एन उसका अपर लिमिट है क्योंकि ये आइस है तो म्यू उसका बहुत कम होगा और एन तो कॉन्स्टेंट
यानी कि अगर आप लंबे लंबे स्टेप ले रहे हैं और उस केस में F2 की वैल्यू सपोज ये हो जाती है सिक्स न्यूटन तो ये आइस बोलेगा कि मेरी औकात तो सिर्फ तुम्हें दो न्यूटन फोर्स देने की और तुम ये कहाँ से छः न्यूटन की मुझसे डिमांड कर रहे हो बाहर में जाओ तुम गिर जाओ तुम मर जाओ जो करना है करो तो आप स्लिप कर जाएंगे लेकिन ये एफ बेचारा शरीफ है एफ क्या है कम है एफ इज लेस देन एफ क्यों लेस देन है क्योंकि टेन थीटा वन इज लेस देन टेन थीटा टू तो एफ वन अगर कम है सपोज इसकी वैल्यू वन न्यूटन है तो आइस बोलेगा वाह बेटे बहुत अच्छा मेरा लिमिट टू न्यूटन है तुम मुझसे वन न्यूटन फोर्स मांग रहे हो मैं तुम्हें वन न्यूटन फोर्स प्रोवाइड करता हूं जाओ तुम चुपचाप धीरे धीरे आइस पे चलते रहो बिना स्लिप किए हुए तो ये एफ फोर्स ज्यादा होने से क्या होता है कि ये इस लिमिट म्यू एन को एक्सीड कर जाता है और जैसे ही आप इस म्यू एन लिमिट को एक्सीड करेंगे आप स्टैटिक फ्रिक्शन तो आप रहा नहीं आप एक्सीड कर गए आप काइनेटिक फ्रिक्शन की डोमेन में चले गए स्लिपिंग स्टार्ट हो गया तो यही प्रॉब्लम होता है छोटे छोटे स्टेप लेने से फायदा ये होता है कि ये एंगल कम होता है एंगल कम होता है इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो रिक्वायर्ड है जिसको मैं एम के टर्म्स में लिखूं तो ये होता है एम जी थीटा वन एंगल कम है इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर मोशन ये है एम जी टेन थीटा वन वो कम है कम है इसका मतलब म्यू एन की जो लिमिट है सपोज उसकी लिमिट है टू न्यूटन ये आइस बोल रहा है कि मैं इस आदमी को दो न्यूटन से ज्यादा फोर्स तो दे ही नहीं सकता हूं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन छोटे स्टेप में क्या है सिर्फ वन न्यूटन चाहिए आप चुपचाप से जा सकते हैं बिना स्लिप किए हुए अगर आपने लंबे लंबे स्टेप लिए जैसे यहां पर लिया है ये एंगल थीटा टू ज्यादा हो गया थीटा टू एंगल ज्यादा हुआ तो एफ टू क्या है एम जी टेन थीटा टू ये ज्यादा होगा ये ज्यादा होकर सपोज ये सिक्स न्यूटन हो गया तो आइस बोलेगा कि मैं तुम्हें सिक्स न्यूटन फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता हूं तुम स्लिप कर जाओ गिर जाओ जो करना है करो तो इसलिए छोटे छोटे स्टेप लेने से फायदा ये होता है कि रिक्वायर्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कम होता है वो इस लिमिट के अंदर होता है म्यू टाइम्स एन के अंदर होता है और हम लोग स्लिप नहीं होते हैं तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी है कि स्मॉलर स्टेप लेने से फायदा यह होता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लग रहा है इसका मतलब जो म्यू एंड जो अपर लिमिट है लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसके अंदर उस रेंज में मैं ऑपरेट कर रहा हूं जीरो से म्यू एन के बीच में मैं कहीं पर लाई करूं मैं कुछ भी फोर्स इस रेंज के अंदर उस सरफेस से मांग सकता हूं क्योंकि उसकी लिमिट म्यू एन सपोज टू न्यूटन है तो मैं उस सरफेस से बोल सकता हूं कि मुझे वन न्यूटन का फोर्स दे दो वन पॉइंट फाइव न्यूटन का फोर्स दे दो और वो सरफेस राजी खुश हंसते खेलते वो आपको उतना फोर्स देगा और आपको गिरने नहीं देगा लेकिन जैसे ही आप ये F2 जैसा लालची बनेंगे और बोलेंगे कि मेरा तो मैग्नीट्यूड एम जी थीटा टू है यानी कि मुझे तुम सिक्स न्यूटन फोर्स दो टेन न्यूटन फोर्स दो ये सरफेस बोलेगा कि मेरी औकात भैया उतने नहीं है फोर्स देने की मैं आइस हूं मैं कोई रफ सर्फेस नहीं हूं मैं उतना फोर्स तुम्हें नहीं दे सकता हूं तुम्हें गिरना है गिरो जाओ जो करना है करो तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें जनरली लोगों को मैंने देखा है आंसर करते हुए वो सोचते हैं कि स्लिपिंग अवॉइड करना है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए आपके ज्यादा होने से और कहने से तो नहीं होगा ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की तो लिमिटेशन होती है वो कहाँ से आती है म्यू एंड टाइम से आती है आप बोल दीजिए कि मुझे ज्यादा फोर्स चाहिए वो बेचारा आइस कहाँ से लाएगा वो वो तो बस यही म्यू एंड तक ही आपको फोर्स दे सकता है तो बेसिकली आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होना चाहिए तभी आप स्लिप नहीं करेंगे